Hello, good evening, guys. Thank you so much for being on time. Uh, once again, my name is Rene Escamilla. I'm going to be your teacher, coach, facilitator, whatever you want to call me, all right? So once again, my name is Rene, and we are going to continue with the classes that we have pending from yesterday, right? So I'm talking so slow in order for you guys to understand in a better way, right? So I just want to make sure that you guys are getting the ideas, the, the correct ideas in order to learn more English, right? So remember, this is an English class. In an English class, the deseo pedir permiso para estar con cámara apagada ya que estoy al celular. All right, so voy a dar unos anuncios respecto a eso. Eh, que ayer se, no se me olvidó, pero se me, se me pasó, ¿verdad? Se me pasó, o no sé si lo, lo mencioné, pero déjenme decirles, mis estimados, De acuerdo a los anuncios, se lo voy a decir en español para que lo comprendamos de una mejor manera. Uh, soy Iris Vanessa. Well, okay. Por mí, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted podría... Eh, permítame, yo estoy hablando de... Y no tengo la cámara encendida. Decirles eso yo. No me había fijado. I'm sorry. Ok, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos tener la cámara apagada. No hay ningún problema. De ti, pero se fijó cómo estoy yo ahí, ¿verdad? Estoy, estaba como incógnito. No me había dado cuenta que estaba la cámara apagada. All right, so let me know next time. Tell me, teacher, the camera is off. All right, you need to put the camera on because we cannot see you, please. Because si no hubiera dado la clase así, sin, sin, no me había fijado, la verdad. Pero bueno, lo que le quiero decir es esto. Que si yo doy la clase con la cámara apagada, Creo yo de que esto es un punto, es un factor, ¿verdad? Don't get me wrong, all right? Tómelo por el lado amable. No es regaño, solamente es lo que el coordinador le puede decir también a usted. Si yo le pongo la cámara apagada, es como que no fuera una clase eh, en línea, ¿verdad? Sería como que usted está escuchando un audio, ¿verdad? Y se ve como hasta, hasta mal, ¿verdad? O sea, como que no se mira profesional, no se mira como lo que usted quiere percibir, ¿verdad? Cuando usted está hablando con alguien. Pero lo mismo le puedo decir yo. Ahorita la compañera dice de que tiene, tiene, tiene problemas con el celular. Yo le entiendo, créame, yo le entiendo. Lo que sucede es esto. Ayer no sé si lo mencioné, pero lo que pasa es de que si usted, ya, usted llama por la cámara, por el trabajo, por el tráfico, por el vehículo, por lo que sea, el índole que sea, Si usted no está a la hora que yo pase lista, el sistema lo va a reconocer como, uh, ¿cómo se dice? In, eh, inasistencia. Al menos que usted se comunique con su coordinador y que el coordinador haga los arreglos correspondientes. ¿Por qué le digo yo esto? Porque yo no, yo solamente paso lista, pero no soy yo en sí el que, el que, el que hace los cambios. No soy yo, es el sistema. Es el sistema que de automático le reconoce. Por ejemplo, estaba viendo que uno de ustedes ayer solo estuvieron, de los 60 minutos, solo estuvieron como, like, 37 minutes. O no sé si como 47 o 37, no me recuerdo. Entonces, el sistema, le vuelvo a repetir, le va a contar su asistencia por el tiempo que usted esté con su cámara activa. All right, a la hora de pasar lista también, eso se lo va a reconocer. All right, para la próxima, si usted tiene un problema, le agradezco y mm, no es que me sienta feliz, pero me agrada que me tome en cuenta y que me haga saber a mí, pero directamente con el coordinador y me manda un mensaje a mí, ¿verdad? Así que, mire, ya hablé con el coordinador y solo le quería decir que no voy a estar en clase porque tengo esto y esto y esto. Perfecto. Pero sí, solamente porque sucedió lo que sucedió y no se comunicó, O sea, ahí ya la asistencia le va a salir nula, ¿verdad? Bueno, anyways, guys, uh, I would like to just uh, complete or share some information with you before we started. And let me tell you, let me congratulate, all right, so to all of you that you are on time and the ones that have the cameras on, right on. My class, very good, very good. I like that because that's respect, right? That's respect. All right, so that you have your camera on, no matter what. All right, if you don't have your camera on, it's because you are doing something else, and I'm not going to be asking why. All right, so let's see. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. Give me one second. 
just a moment. Let's see. Okay. First to the first, we are going to go to the, the motivation part. Let's see, give me one second. All right. All right. All right, guys, uh, once again, uh, thank you so much for being on time. Uh, remember that we are basically a group, a pre-intermediate uh, group, right? So you guys must speak or understand, not understand, comprehend the way that your teacher is talking about at this moment, all right? So you probably already understand, understand some words, probably probably some words you don't, you don't get it and you are kind of like, like uh, kind of lost, but that's not a problem, all right? So, usted tiene que acostumbrar su oído al inglés, al inglés, al inglés, al inglés, al inglés, al inglés, every single day, every single day. You need to listen, speak, read, and write English, right? Those are the four skills that you need to manage. Esas son las cuatro habilidades que usted tiene que manejar. Speaking, listening, reading, and ¿Cuál más falta? Writing, right? Writing. Writing, speaking, listening, and reading. Ok. Leer, escribir, escuchar y hablar. Así de fácil. Ok. Anyway, so now let's just start it, guys. Thank you so much. Uh, let's repeat motivation. Come on. Let's go, everybody. Motivation. Let's go. Can hear you. Motivation. 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 Everybody. Motivation. Eh, very good. Very good. Motivation. motivation. Excellent, excellent. Very okay. good. You, very good. You know what? Probably you will say, hey, why we have to say why we have to say motivation every day? Hey, listen, you need to be motivated all the time. All right. So if I ask Thomas, what is your motivation to be alive? That's a simple question. What is your motivation to be alive in this lovely life? What is your motivation? Just one. Tell me just one. Yeah. Actually. Learning English. Mm, all right, learn English, but what get what gets you motivated to learn to speak English? You know, what gets you motivated? So for give a best work or best job or best job. Or, Very good. Um, of, uh, for my profession. All right. Very good. Let's see. Let me ask to uh, a lady over here. Let's see, la que esté más, en, eh, más enojada. Vamos a ver, tienen que estar sonriendo todos. Si están enojados, a ellos les voy a preguntar. Vamos a ver. Ya lo vi, quiero. Ya, mire cómo todos están riendo. Everybody's laughing, all right? So, very good. Let's see. Susana, Jaime, you look, you look mad. I'm sorry. But tell me, what gets you motivated to speak English, uh, Miss Jaime? What gets you motivated? Uh, my motivation for learning English is to have a conversation with another people, uh, native people for the United, maybe. Okay. For get a new job. Excellent. All right. Just repeat. Native. Repeat, everybody. Native. 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 All right. So, why? Because, you know, no se vaya a sentir mal cuando yo lo esté este, corrigiendo, ¿verdad? Es parte del proceso. Yo quiero que hable lo mejor que se pueda, native, all right, no native, native, all right, native, native, native. pero se, se pronuncia así, native, así, native, hold on, one second, all right, native, 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 all right, native, así se pronuncia, pero se escribe native, all right, native. Okay, very good. Excellent. All right, so let's see, Henry, what gets you motivated uh, with this, I mean, with this environment that we have, this este ambiente que tenemos, what gets you motivated? ¿Qué me lo motiva, mi estimado Alejandro? Learn more English for uh, my work. Mm -hmm. Okay, excellent. All right, so, but Try to understand in a better way the question, all right? Traten de, de entender la pregunta más a fondo, all right? Le voy a preguntar a otros dos más. Let's see, otra niña, vamos a ver. Maria del Carmen, what gets you motivated to learn to speak English? What is your motivation, all right? 
Maria del Carmen, are you there? My motivation is to speak a little more. Mm -hmm. Okay. Everybody's telling me the same answer. Okay, let me, let's see. Someone can ask me the same question. Anybody can ask the same question to Mr. Escamilla, myself. Alguien me puede hacer la misma pregunta en English? The one that I just asked you? Anybody, go ahead. Any volunteer? Coach, what is your motivator? What gets you motivated, coach? All right, all right. my motivation in this lovely life is, I mean, in order to learn French, all right, French, because I'm learning French and Portuguese besides English, all right? So my motivation is to get a better job. My motivation is to get a new car, to, to get a new house, to get a new position and give to my family the best that they need, all right? That's my motivation, all right? My motivation, it's most likely at this point, my family, my kids, they motivated me to go up. Ellos me motivan para irme arriba, all right? So that's the answer that I wanna hear next time, all right? So if somebody, if somebody else asks you that question, just say, hey, my motivation is, well, get, what get, what get me motivated? My family, all right? Everybody has family, right? So if I said, raise your hand, I believe everybody's gonna be like, aunque no tenga hijos o no tenga, o no tenga esposa o esposo, pero tiene mamá y tiene papá. That's your family, right? So, yo tengo solo, mi, tengo, yo soy, tengo mi mamá, soy, soy soltero, so le digo, mi, motiv, mi motivación es mi mamá, it's my mother. She motivated me, to continue, all right, in this branch, in esta, in esta rama, all right, so she motivated me to continue and learn more uh, languages, all right, so let's go, push, your, push yourself because no one else is going to do it for you, one more time, let me read it first, and then you help me, push yourself because no one else is going to do it for you, all right, so let's repeat everybody, push yourself, Push yourself. Push yourself. Push because no one else is going to do it for you. All right, let's see. Uh, let's see. We have about twenty-six uh, uh, students over here. I want you. Uh, I just want to make sure that everybody has cameras on. The ones that has cameras off uh, are going to be the ones that are going to be asking all the time. Let's see. Uno que tenga la cámara apagada. Vamos a ver. O sea, si las encienden. Si no las encienden, pues, okay. Orquídea Escobar, please. Uh, read that quote for everybody. Orquídea. Leanos esta parte, por favor. All right. No Orquídea. Okay. So, Rosa, Rosa Pleites, could you please help us with the reading? Reading. Yes, ayúdenos a leer esta, este quote, este quote, este pensamiento que acabamos de leer. Please, go ahead. Push yourself because no no one, one else, no one else, one, no one else is going to do it for you. <laughs> okay, very good, very good. Uh, let's see, uh, Jenny Marisol, help me with the same uh, reading, please. Oh, okay. Push yourself because no one, one, no one else, no one else no is going to do it for you. Okay, excellent. Let's see, Tomas Antonio, go ahead, please. Tomas Antonio, please go ahead. Push right. yourself because no one else is going to it for you no one else is going to do it for you very good very good let's see linda hazel fernand diaz go ahead iris vanessa queer batteries go ahead and um, push yourself because no one else is going to do it for you 
All right, let's see. Uh, Orquídea no quiere participar. Roxana Jasmine Cedillo. Okay, go ahead. Yes, teacher, I want to participate. Okay, go ahead. Uh, push yourself because no one else is going to do it for you. Okay, Abimael, go ahead. Push yourself because no one else is going to do it for you. Gabriel, Isaac, please go ahead. Push yourself because no one else is going to do it for you. Uh, let's see, Juana Inez Velasquez, go ahead. Push yourself because no one else is going to do it for you. Amalia Beatriz, please go ahead. Push, push yourself because no one else is going to do it for you. Excellent. Very good, very good, very good. The last one, Salvador Antonio, go ahead. Push yourself because no one else is going to do it for you. Okay, what did that mean, guys? I believe you already translate this information, right? Remember that I told you last night, if uh, your teacher or no matter if I am the one that I'm teaching you or either or it's another teacher, you need to be forward. Usted tiene que estar adelante. Me imagino que ya lo tradujo, ¿verdad? Entonces yes. dice... O sea, usted se tiene, no me va a decir, no le voy a decir pusharse usted, no, usted se tiene que empujar, ¿verdad? Usted mismo, porque nadie más lo va a hacer por usted. Usted está haciendo un sacrificio en este momento y esa es la motivación suya esta noche, ¿all right? Que está cansadita, está cansadito, viene a trabajar, viene de la universidad y nadie, nadie, ni el vecino, ni la vecina, ni su mamá, ni su papá, nadie lo va a a empujar, solo usted. Usted mismo está aquí porque te quiere aprender a hablar inglés. All right. Very good. Mándeme un, un, thumbs, uh, un, un thumbs up. All right. So, and I'm, I'm going to believe you that you guys are going to push yourself because no one else is going to do it for you. Okay. All right. I see one. I see, let's see, uh, Susana, she already sent me the, the thumbs up. Solo Susana, creo yo que también Jenny. Okay. Everybody needs to do that. Okay. Let's go. Let me just, um, explain you or or tell you some information that i just found it today guys give me one second let's see just a moment give me one second there's information okay esta persona es usted mire because i was thinking about you tonight i mean today when i was working when i'm working imagínese eso ando pensando en usted verdad si no pensaron en usted este día pues yo sí ¿Verdad? Yo pensé en usted. Ok, so, si nadie pensó en usted, yo sí. Ok, así que ya sabe. Permítame, vamos a ver. Y esta, esta persona es usted, mire. Todos, aquí se dice, if a person at A2, this is pre-intermediate level, he, she can do the following understand sentences and frequently use expressions related to the areas of experience most immediately relevant, relevant to him or her. Examples, very basic personal and family information, shopping places of interest, employment, etc. Okay, so, ¿qué quiere decir? Aquí está abajo, mire, por, porque yo sé que es una persona que tal vez no lo, no, 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 no lo puede entender, ¿verdad? Pero yo me tomé el tiempo de traducírselo. ¿verdad? Dice, ¿qué es el nivel preintermedio en inglés? Es el que usted está, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pre-intermediate, right? Yes. Ok, so, dice, si una persona está en el pre-intermedio, este es el nivel, el A2, este es el nivel pre-intermedio. Él o ella puede hacer lo siguiente, comprender oraciones y expresiones de uno frecuente relacionadas con las áreas de experiencia más inmediatamente relevantes para él, ella, por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, lugares, eh, de interés e empleo, ok, so, ok, so, estamos claros con eso, mis estudiantes, estamos claros, all right, so, what it that means, por qué razón, por qué razón lo, tra lo traigo yo al en contexto, because yesterday, right, you guys were asking me, because I did ask you, how you want me to talk to you, you want me to talk to you 50-50, or full English or just 50 50 and everybody was telling me 50 50 but you need to you know 
get used to, you need to get used to uh, listen. You need to start listening English words all the time. All right. So now it's not me. Look, look the definition who you are now. Si usted lo cree, usted es esta persona ya. Usted ya puede hacer comentarios eh, familiar, eh, perdón, información personal, familiar, muy básica. Cosas básicas ya las sabe. Así que all right, I will try to speak English as much as as much as I can. If you don't understand, raise your hand and tell me, Mr. Escamilla, I don't understand what are you talking about. Could you please explain me again? Could you please tell me again? I don't get it. ¿Verdad? Porque si estamos hablando español, 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 todo el tiempo, acuérdese que esta clase es una clase de inglés. All right, so. Ya lo regañé, ¿verdad? I'm sorry about that, okay? I just want to make sure that you guys understood or you guys comprehend this part, okay? So now, uh, let's see. We already check the quote. All right, so now let's see. Let me select one of you, all right? So we just have one hour, all right? We need to be, we need to run, okay? So let's see. Let me read it for you. This is a tongue twister. ¿Por qué traigo un tongue twister uh, in front? Is because I heard some of you yesterday, right? that we have a little problems we are done all right in order to speak english in a better way you need to practice 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 make the master ah uh, mister but this is not the topic that we checked last night i understand that este no es el tema que vivimos que vimos ayer pero yo escuché unos unas palabritas que incluso en este momento acabo de escuchar unas palabritas y tenemos Problemitas. Este es un ejercicio que yo quiero que usted lo tenga todo el tiempo. Can you hear me? Yes. Yeah. All right. All right. Very good. So this is a, a exercise that you need to practice all the time. Let me tell you real quick. All right. If no one mentioned this before, pay attention. All right. So if you say, ah, pero usted por qué habla todo el tiempo inglés en su trabajo, por eso puede. No. Let me give you an example. Si usted no tiene Tampoco le voy a decir como me dice mi mamá o como le dicen los padres a nosotros, ¿verdad? Ya te voy a poner un par de guardias para que te pongas a hablar, ¿verdad? No, tampoco. Se pone en el espejito, usted solo, usted sola, ¿verdad? Y usted mismo se empieza a preguntar, Hey, hello, Elizabeth. Hi, Elizabeth, how are you? Good, and you? Very good. Hey, where, where are you going? I'm going to work. What about you? Oh, I need to prepare my staff. I need to cook. I need to start my car on because I have to drive. What about you? Same thing, Enriqueta. Same thing. All right. So, hey, do you have kids? Yes, I do. Do you have a kid? What about you? No, I don't. Are you married? Yes, I am. What about you? No, I'm not. Así. ¿Se dio cuenta? Pareció... Uh, Miss Elizabeth pareció un poco así, como que solo ella sabe lo que dijo, ¿verdad? Pero, por no decir otra cosa, ¿verdad? Con todo respeto. Pero, ok, no me diga que usted no puede, porque sí puede, ¿ok? Esa es una. Second, me va, me, va, me va a comprar un libro, si ya lo tiene, un libro cualquiera de inglés, y me va a empezar a leer rápido. Un contexto, aunque se le... Yo voy a leer esto rápido y nadie me va a entender, ni yo me voy a entender. Lo que yo voy a hacer es un ejercicio de lengua para que se empiece a mover. Después vamos a entrar en contexto con todos los temas. Créame que ni nos va a alcanzar este, este mes, estas clases, con todo lo que vamos a ver rápido. Ok, so, yo, lo, yo lo voy a leer de esta manera. Así quiero que lea por lo menos, empiece con 10 minutos. No, con 5, después con 10. Y se queda hasta con media hora. Así como que usted está así en su mundo, como que estuviéramos en un mundo de... Elevado, ¿verdad? Elevado, ¿verdad? Usted dice, brother, brick, brother, brother, back, sap, blue, back, back, blue, brother, back, brother, back, brick, 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 back, back, blue, black, back. ¿Se da cuenta? Ni se entendió, ¿verdad? Ni se entendió. Pero usted está moviendo su lengüita. Ah, eso parece una payasada, podrá decir alguno, ¿verdad? No, créame que no. Y lo va, lo va, lo va, lo va a corroborar. Siempre. Si usted pone en práctica esto, usted va a aprender a hablar inglés faster. Ok, let's go. Brother, brick, borrow, 
brother begs big blue backpack. Now brother beg, begs brother break to bring the begs big blue backpack back. All right. So, como acabamos de mencionar a mi estimada Elizabeth, ella es mi sorteada. Okay, léamelo, por favor. Así de, de la manera que yo se lo dije. Go ahead. Come on, let's go. Brother Big Borrowell, Brother Beck Big Blue, Backpack. Now Brother Beck Beck Brother Brick to bring the Beck Big Blue back, back, back. Very good, very good. Okay, let's see. Jenny Marisol, go ahead. Maybe be my guess. Go ahead. Faster. Brother Big Borrowell, Brother Beck Big Blue, Backpack. Now Brother Beck Beck Brother Big. To bring the back, the bags, big blue backpack back. Excellent, excellent. Miriam, Marisela, go ahead. Big bore, bore, brother, belt, big blue backpack. No brother, brother, belt, back, brother, bread. To bring the bags, big blue backpack back. Excellent. Very good. Uh, Laura, please be my guest. I try, coach. I'm sorry? I will try. Okay, go ahead. Go ahead. Yeah, everybody's trying. Go ahead. Be my guest. Brother, go ahead. Brother, brick, borrowed. Brother, Bex, big, blue. Backpack, now, brother. Bex, Bex, brother. Brick to bring the Bex, big, blue. Backpack, back. Excellent. Joao, please go ahead. Be my guest. Brother, big, borrow. Brother back big blue backpack no brother back back brother big to bring the back big blue backpack back. Excellent, Henry Alejandro, go ahead, please. Brother big bravo brother big blue backpack no brother big brother big to bring the back big blue backpack back. Excellent, Jose Roberto, go ahead. Brother brick uh, borrow. Brother back, uh, back, big blue backpack. Now, brother, back, big brother, brick to brick to back, big blue backpack. Back, excellent. Jose Arminio, please go ahead. Brother, bricks, borrow, brother, backs, big blue backpack. Now, brother, back, bags, brother, brick to bring the bags, big blue backpack back. Thank you, Elizabeth uh, Enrique. Oh, yeah, Elizabeth Enrique. Please go ahead. Again, teacher. Oh no, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> uh, let's see. Uh -huh. Gabriel uh, Isaac, please go ahead. Brother Briggs borrow brother Bex big blue backpack. Now brother Bex big brother Brick to Brick Bex big blue backpack back. All right, very good, excellent guys. All right, so I want you to you guys take a, a, a screenshot of this um, tongue twister and keep it and try to read one every day, one every day. And believe me, that's a, an exercise. Oh, but we are not talking about the topic that we checked last night. Of course, we are going to talk about the topic right now. I just wanna make sure that you guys are getting these tips first because, because I, yes, sir. Anybody, sir, anybody says, uh, says teacher? All right, so I just want to make sure that you guys are understanding everything about it. And I want you to, you guys have a, a better pronunciation every time that you're talking, okay? So very good. Let's start over. Let's see, I'll explain esto, vamos a ver. All right, let's see. This ones are <clears throat> the adjectives that we have uh, tonight, right? So let's see the adjectives uh, from last night. Let's see, give me one second. This is see. And this session, participant will now identify. No, this is like, like, vamos a ver ahora. Okay. Let's see a conjunction. Yeah. This, uh, en esta sesión, participantes conocerán, identificar, identificarán y usarán la, las conjunctions tales como y, pero, aunque, sin embargo. Okay. And this session, participants will be now identify and use conjunctions such as as, and, but, the, and, however. Okay. So, and, una, aquí hay una definición de lo que es una, conju una conjunción, ¿verdad? Yo les llamo conectores, pero este es el tema que vamos a verificar antes que finalicemos la clase, ¿all right? So, mientras tanto, vamos a continuar con la clase de ayer para quedar ya 
terminados, ¿verdad? Estábamos en esta parte de acá. No sé si están, me pueden ver la, la pantalla. Vamos a ver. Pueden ver la pantalla. Ok, so. Estábamos en la, en la PPT, right? So empezamos con esto, que es para ustedes. Adjetivos en adverbios. Adjectives and adverbs, all right? It is real, dice, or really windy. It is real windy or really windy. All right, so those, I mean, those are two different things, right? Adjectives and adverbs. I'm going to, and we already know what adverbs are and adjectives are, right? So we explained that information yesterday. So, and we have a, some information related to adjectives says an adjective and or adverb item on an objective test might look like this, okay? So, veníamos que estábamos por acá. Permítame, déjeme mover esta información. Okay, so we already understand how we can identify uh, an, adject uh, an uh, adjective, right? And, and an adverb, okay? So, in this case, remember that we checked last night about these uh, sentences, right? When somebody or some of you told me or mention these sentences, says, Jacob ate slowly, chewing his food truly. All right, so, aquí ya sabemos lo que, lo que dice de Jacob, ¿verdad? Que Jacob comió detenidamente. Ah, no, no despaciamente, ¿verdad? No, detenidamente, ¿verdad? Deten Yo creo que sí, detenidamente, ¿verdad? O sea, despacito, slowly. All right, so mencionábamos que nosotros como, como hispanos te, le ponemos muchos diminutivos o adagios a las palabras, ¿verdad? Más que todos nosotros los salvadoreños somos bien, bien chiquititos, ¿verdad? Todos le ponemos chiquitito, bien bonito, bien, bien puntillito, bien, bien, todo es hito, todo es hito, ¿verdad? Mira qué bonito, mira qué chiquitito, ay qué lindo, niño, ay, ya, ya, todo le hacemos así, ¿verdad? Entonces, si usted se fija en English, all right, so, dice, Jacob comió detenidamente. No dijo, Jacob comió bien poquitito, ¿verdad? Tenía que ser, Jacob comió detenidamente. That's it. All right, so, but that's another point, right? I just want to make sure that you guys are identifying adverbs and adjectives, okay? So, remember that I told you last night. When you start talking, if I have a conversation right now with you, I bet you, le garantizo, le, le, le apuesto, que usted no se le, ni, ni, ni por cerca se le va a pasar por su cabecita, por su, por su hard disk. Acuérdese que este es el hard disk, ¿verdad? De nosotros, el disco duro. Ni por cerca va a reconocer su, su hard disk que me tiene que hablar con adverbios y adjetivos esta noche. Ni por cerca. Ni por cerca. All right. Usted lo va a mencionar. Por ejemplo, si yo le pregunto los adverbs of frequency. So, yo le digo, esta pregunta es plural. Y le digo, okay, guys. How many, or how many times or how often do you take a shower today? O yo le pregunto indi individual. Uh, mm -hmm. Amalia, pregunta pregunta, ¿verdad? Con todo respeto. Amalia, how many times do you eat today? Always. Always, but how many times? Uh, I mean, I want I want a number. How many times? Um, probably, probably or times? How many how many times do you eat? Do Because you eat? I ate three I times. Ate? I ate three times. I ate three times. Breakfast, lunch, and dinner, right? So how many times do you oh. eat? Probably just you ate two, right? I'm not quite sure. Oh, dinner, not breakfast. Breakfast and dinner. So you ate twice, right? Yes? You know what a twice means, right? Twice. Twice. Um, twice. Es que, do, verdad? Yes. Dos. 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 All right. Dos. So, yes. All, all right. So now my question uh, for you. Uh, mm -hmm. I dinner never. 
Okay, 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 very good. So now my question is, do you, do you, I mean, do you think anything about adverse, adverse or frequency so far? ¿Ustedes pensaron en adverbios de frecuencia? Ustedes saben, yes. saben, saben cuáles son los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Sometimes. Sometimes. Rarely. Always. Rarely. Seldom. 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 Usually. Often. Finally. Often. Are Pero, ¿verdad? Ever? Pero verdad, ajá, pero verdad que no, no, no pensó ella en ningún momento. Espérame, 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 maestro. Voy a acordarme de los adverbs of frequency. ¿Verdad que no? Entonces, same thing over here. I just want to make sure that you guys are understanding what uh, adjectives are and what uh, adverbs are. All right, so nos vamos más abajo y seguimos, ¿verdad? Dice, adjectives describes nouns. El adjetivo describe los nombres, ¿verdad? The handsome man lay on the red coach. Repeat, the handsome man lay the on the, the red coach. Come on, let's go. The, the handsome man lay on the red coach. All right, so what that means, you already know that, right? Because why I have, I, I have to, I need to ask you the translation, verdad que no? You already know that, what did that means. If you don't, if you don't remember, Multitasking. All right, let's see. The handsome man lay on on the uh, lay on the red coach. I'm not sure. Handsome is the right adjective. Oh my goodness. All right. I'm not sure. Handsome is the right adjective. Okay, so handsome. What a handsome means, guys. Anybody can tell me what a handsome means. Guapo. 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 Pero no existe guapa, verdad? Nosotros, nosotros sí tenemos eso, que decimos, mira qué guapa esa niña, guapísima, la Miss Universo, guapísima, ¿verdad? Pero eso no existe. So, en inglés, it's handsome. Es como elegante. And beautiful, 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 and beautiful. Beautiful. All right. Beautiful. All right. So, very good, very good. All right. So, we just, we are identifying the adjectives, right? The adjectives and the adverbs. Okay, let's go to the next example. Adverbs modify verbs, adjectives, and others adverbs, okay? The men shamelessly flitter in an extremely bold manner. Oh, my goodness, but what did that mean? I don't get it, all right? So, no worries, okay? So, vamos a ver, vamos rápido, a donde? Translation part, right? So, we go over here. It is dice, el hombre coqueteó descaradamente de una manera extremadamente audaz, all right? So, the man shamelessly flitter in an extremely bold manner, sometimes successfully. All right, so mira que, 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 que niña lo que dice. Sometimes successfully. What did that mean? Did you get it? All right, ¿qué dice Algunas la... veces sucesivamente. A veces successfully, no, sucesivamente no. Exitosamente. 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 No. Ajá, pero mire lo que dice y cuál es la traducción. El hombre coqueteó descaradamente de una manera extremadamente audaz. The man shamelessly uh, flitter in an extremely bold manner. Let's see, vamos a escuchar la, pro la pronunciación. The man shamelessly flirted in an extremely bold manner. All right, so let's repeat everybody. The man shamelessly. The man shamelessly in an extremely bold manner. Man shamelessly flirted in an extremely bold manner. Excellent. Very good. All right. Sometimes successfully, dice la niña. Mire que linda. All right. Mire que linda. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos al próximo. Uh, let's see. What sounds right is not always correct. All right. So. A veces nosotros pensamos que todo lo que decimos es correcto, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Lo mismo en español, ¿verdad? También va a ser cosa de lo, lo mismo va a ser en, en inglés, ¿verdad? A veces nosotros decimos unas palabras, como le decía yo ayer. De en Dios yo les dije esto y no me preguntaron, no me, no me corrigieron. Ah, pero como ya saben que esa palabra no existe, yo le he puesto que todos me dicen, teacher, mister. No se dice, no se dice de Dios, se dice hace un momento. De Dios no existe. All right, so, le pregunto otra vez, ¿cuántos de ustedes han dicho esa palabra alguna vez en su vida? De Dios. 
¿Todos? Todos. Como, como salvadoreño, como salvadoreño <risa> creo que la mayoría. <risa> Verdad, pero a mí, mire, de vez en cuando se me sale todavía, ¿verdad? Pero de repente, de repente me pego así en la boquita y digo, no, no es así, es, se dice hace un momento, ¿ok? So, vamos acá, dice... What sounds right is not always correct. <laughs> Kenny thinks that he's really cool. All right? Totally hip. People know that the adverb really needs to modify uh, an adjective like cool. All right? So, entonces, el adverbio modifica al qué? Supuestamente al adjetivo, ¿verdad? Que tenemos acá. Pero cool es prácticamente no eh, formal. Por eso dice, what sounds right is not always correct. Porque usted puede decir, uh, Susana thinks that she is really cool. All right? Of course, we do understand, right? We do understand, but that's what I'm trying to tell you. Lo que quiero que usted me capte de que no se me ponga en el plan. Yo sé que el tema es adverse and adjectives. Pero no se me ponga en el plan. Ah, o sea que la Susanita piensa que ella es bien chévere, ¿verdad? Esa es la palabra. ¿verdad? Ella piensa que ella es bien chévere. Pero en ningún momento yo me puse a pensar en adjetivo y adverbio, ¿verdad? So, Kenny thinks that he is really cool. All right, so. Y ahí dice un abajo, ¿verdad? El muchacho dice, totally hip people know that the adverb really needs to modify Uh, an adjective like cool, all right? So, el adjetivo uh, tiene que modificar a lo que es el qué? El adjetivo. El adverbio, ¿verdad? No, que dice, really needs to modify an adjective like cool, all right? So, cool sí existe, pero no es, no suena correcto de esa manera, ¿verdad? Solamente quiero que entienda lo que está, estamos tratando de identificar acá. Que Kenny thinks that he is really cool. El adjetivo es really. ¿Ok? So, y eso está prácticamente modificando a la palabra cool. ¿Ok? Vamos acá. Quiero ver. Dice, quick test. Let's see. Directions. In the item that follows, choose the option that corrects an error and the underlying portion. If not error exists, choose no change is necessary. ¿Ok? Let's see. ¿Ok? Item one. So, Entendamos acá, test. In the items the, the follow, choose the option that corrects an error. And the underlying portions, if not error exists, choose no change is necessary. Okay, so usted cree que hay algún, hay que cambiar, hay algún cambio necesario en la primera oración donde dice, Fars, Farsana did poorly on her algebra quiz. She couldn't concentrate well because her table mate was chump, uh, chomping noisily on the piece of gun. All right, so ¿Cuál cree que está mal y cuál cree que están bien? Quiero que entendamos el, 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 el test, right, right? Over here. Dice en las cosas, o más bien en las oraciones que vamos a seguir, vamos a cambiar la opción y a, o a corregir el error en las prácticamente las oraciones que están como más sobresalientes, subrayaditas, ¿verdad? En porción. Si no existe ningún error, cambiar, no, no cambiar nada si es necesario, si no es necesario. Entonces, acá, como yo sé que ya saben que el did auxiliary ¿Cambia o no cambia el verbo? ¿Qué le enseñaron a usted? Que cuando yo le pregunto, Miriam, did you eat tonight? What would be your answer? Miriam Maricela, did you eat tonight beans and eggs? What would be your answer? Did you eat? Solo quiero que comprendamos esta parte de acá. Como le digo, si nos extendemos, nos vamos a, como a, a confundir, ¿verdad? Yo solamente quiero que usted entienda y que identifique las adjectives en los adverbs. 
Aquí la incorrecta es poorly, right? Because tenemos did. Farsana did poorly on her algebra quiz. She couldn't concentrate well. So esta sería la oración que está no buena en este contexto, ¿verdad? Entonces nos vamos más para abajo. Y dice la segunda. Ya están contestadas. Ya están contestadas. Yo lo, lo quiero que usted las vea. Dígame. In the last sentences, what oh, yeah. is the correct word that I have to use? Which one? And the item one? Mm. Uh-huh. Well, everything, every, okay, let me explain. The, the exercises that we are checking right now just están contestados. Solamente quiero que eh, observemos cómo nosotros vamos a identificar lo que son, o lo, lo que son, I mean, las respuestas correctas. Si hay algún cambio que hacer, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta de las tres que esté acá, verdad? Si la A, la B, la C o la D, ¿verdad? Entonces... ¿Cuál cree que podemos cambiar? Porque, por ejemplo, well sería good, right? Poor, poorly. Poor es pobremente, poorly sería pobremente. Poor, po, eh, pobre. Noise, noisely, all right? Este, ruidosamente, all right? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es solamente identificar cuál es la correcta que está en las oraciones. ¿Sí me explico? Todavía no. Sí. Ok, perfecto. Entonces, en la segunda, vamos, no, perdón, vamos a la dos. Ya están contestadas. All right, so, solo quiero que usted vayan viendo que no necesita ni un cambio, ¿verdad? Dice, Lawrence cheat on the chemistry test, but he is still very happy with his A. All right, so, very, very, repeat, very. 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 Very, 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 good. very, 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 good. very, very, very good. Very, very, very. Right, so, no changes is necessary. No hay cambios necesarios, ¿verdad? En esta, en esta oración. Vamos a ver. Vamos a la otra. The excruciatingly long school day put Wanda in a bad mood. She was very tired and just wanted to go home to relax. All right, so. Entonces nos vamos a esta palabra, ¿verdad? Lo que es. Y vamos a escuchar cómo lo dice el traductor, el translator, ¿ok? Escuchemos. Excruciatingly. Excruciatingly. Repeat. Excruciatingly. Excruciatingly. ¿Se da cuenta para qué sirve, se da cuenta para qué sirve el tongue twister? ¿Verdad? Para estos ejercicios, para estas palabras, a usted ya se le hace más fácil, ¿verdad? Se le hace más fácil decirlo, ¿ok? Repeat after the translator said, all right? So, vamos a hacer. Excruciatingly. 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 que lo puede? Dígame. ¿Será que usted no puede escribir para cómo se pronuncia, por favor? Sure. Ahí está en, en el chat, en el chat. Ajá. Y aquí está la traducción. All right. Excruciatingly. All right, one more time. Excruciatingly. There we go, there we go, okay, so. Sí, aprendí una nueva palabra, ¿verdad? Insoportablemente. Dios mío, okay, so. Excruciatingly, okay, let's see. Second. All right, so. Dice el nombre cuatro. The horrifying news that professor, hold on. Okay, the next, uh, the item four, it says, the horrifying news that Professor Anderson, Anderson was assigning another 10-page paper made his student complain 
bitterly about his very hard requirements. Ok, so. Entonces aquí lo que yo más identificar solamente es el. Le pregunto, ¿qué estamos identificando? ¿El adjetivo o el adverbio? El adverbio. El adverbio, adverbio. correcto. Very good. Ok, so. Entonces. Nos vamos para acá. Y nuevamente, ¿verdad? Vemos el traductor rápidamente. Ok. Bitterly. 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 So, bitterly. La, palabra, la palabra, el, el base form, el infinitive, would be bitter, right? When you said, oh, this soup, it's bitter. Bitter, bitterly, all right? Bitterly. 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 All right. Okay, let's see. All right, let's go. Vamos a ver. Tenemos más ejemplos acá que usted los puede ver en su, en su tiempo libre. All right, so solamente quiero que usted identifique lo que son los adverbios y los adjetivos. Okay, so. Déjeme ver. Vamos a ver. All right, I send you some information tonight, right? So to the WhatsApp group, and you can see over here, right? The base form. No sé si puede ver lo que estoy viendo. Si no, ahorita lo observamos. No se preocupe. All right, so aquí están los verbos, los, uh, the verbs, nouns, adjectives, and adverbs. All right, so at this point, you will have a, you know, an idea how you can identify the verbs, nouns, and ad, I mean, the verbs and nouns, which is I'm going to be Adjectives and adverbs, right? So, usted puede ver aquí, one by one. Entonces, para esto sirve lo que es el tongue twister, para aprender a pronunciar bien estas palabras, ¿verdad? Que está accept, acceptance, accept, acceptable, acceptably. All right? So, it's totally different, right? So, pero como le digo, usted cree que va a estar pensando en adverbios y adjetivos cuando usted está utilizando estas palabras, ¿verdad que no? Se lo garantizo, se lo garantizo 100%, pero mi obligación como instructor tengo que hacerle saber cómo lo va a utilizar, a dónde y cuándo, ¿verdad? Entonces, usted ya va a saber que attract, attraction, attractive, attractively, right? Entonces sería, ¿cómo sería en español? ¿Qué, qué sería attract? ¿Qué se le viene a la cabecita? Attract, ¿Qué es attract? Atraer. Atraer, right? Atracción. Atractivo. Atractivo. Atractivamente. 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 All right, so. And on and on and on, you will have, you know, the time to uh, basically share the information with your partners. All right, so this topic is extensive. I mean, it's very, I mean, it's very extensive, but, you know, I like to have good points with you guys because uh, no quiero dejarlo ir así por así, ¿verdad? Quiero que entienda bien. Ya vamos a pasar esto, ya lo vamos a terminar. Y mañana creo que empezaríamos con los conjunctions. Le voy a dar un énfasis de conjunct conjunctions. All right. Son, yo les digo, connect. Son conocidos como conectores también, ¿verdad? Conectores. ¿Verdad? Son aquellos cuando usted está hablando, se ha fijado que usted habla y dice... All right, guys, my name is René, and I live in Soyapango. Also, ese es, un, ese es un conector, ¿verdad? Also, I'm working as teacher in a different places. I'm teaching at the university, and and it's another connector. All right, so, but... It, it's the, teacher. Dígame. It's como, it's como cuando decimos, entonces. Entonces, en then, pan. then, then, uh -huh, then, then. Dígame. The listening no, no pasó. Yes, I will, I will I will call you right now. Let's see. Uh Abimael Octavio Ramirez López. Present, present. Ale, thank you. Aleida Arely García Martínez. Present. Thank you, Mamalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Diego Francisco Aguilera Rodríguez. Diego. Francisco Aguilera Rodríguez. It's not here. Elizabeth Enriqueta Rivera de López. Present teacher. Thank you. Francisco Armando García Florentino. 
Present teacher. Thank you, Gabriela. I mean, I'm sorry, Gabriela Isaac Guevara Paredes. Present. Thank you, Henry Alejandro Flores Rodriguez. Present. Thank you, Iris Vanessa Cuellar Batres. Here. Thank you, Isaac Adonai Tovar. Isaac Adonai Tovar. It's not here. Jessica Alex Alexandra Melendez Lopez. Jessica Alexandra Melendez Lopez. Nos aquí. Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Teacher, este Diego puso en el grupo de WhatsApp que él venía de Morazán. Entonces, no sé si habló con la coordinadora, pero le comento que en un grupo de WhatsApp puso el mensaje ese. Bueno, si lo vio la coordinadora, pero, está, está arreglado. No se preocupe. Solo como comentario. Okay. No, no hay problema. Thank you so much. Okay. Joao Mauricio Villalta Sorto. Present. Thank you. José Herminio Ramírez Sumaña. Present. Jose Heriberto Durán Prado, thank you. Present, teacher. Thank you, sir. Juana Inés Velasquez Carranza. Present, teacher. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Linda, Present, thank you. Linda Hazel Fermán Díaz. Present. Thank you, Susana Margarita Jaime Mejía. I'm here, teacher. Thank you, Maria del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Thank you. Uh, Miriam Darlene Escobar Serón. Miriam Maricela Escobar Serón. All right. Creo que son hermanitas, no están las dos. Okay. Present. Okay. Miriam Maricela Escobar Serón and Miriam, and Miriam Darlene Escobar Serón. Present. Thank you. Mirna Griselda Mejia Garcia. Present. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Roxana Yasmín Cedilo Melemos. Present teacher, present, Rosa. Ok, Ro eh, Roxana Yasmín Cedilo Lemos. Present. Salvador, thank you. Salvador Antonio Martínez Serrano. Present teacher. Thank you. Sonia Grisel, Griselda Pinti de Mejíbar. I'm here. Thomas, thank you. Thomas Antonio González Escobar. I'm here. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Present teacher. Thank you so much. Give me one second. Let's see. All right. So nobody... Uh, Text me. All right, guys. Every time that we are passing lists, another thing, I want you to, you guys, try to unmute your microphone. All right. So now let me see. Let me continue with the class. So remember that tomorrow we are going to continue with the same topic. We have a, another um, PPT, another PPT that I would like to share with you guys. All right. So the same time, let me see. Let me go ahead. And let me do this, all right? So let me know if you're able to see what I'm checking right now. Before before you go with a sleep, we're gonna play a little bit, all right? So uh, we have uh, basically this. Are you able to see it? To see it? Yes? Pueden verlo? Yes. All right, guys. So tell me where I have to place loud. Where I have to, where I have to, loudly, right? Loud. All right, so what, about, what about slow? Slowly. 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 Okay. What about bad? Bad. Badly. 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 All right. What about careful? Carefully. 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 What about quick? Quickly. 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 What about easy? Easily. What about quiet? Quietly. Quietly. What about beautiful? Yeah. Beautiful. 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 What about hard? Hard. 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 As you can see, um, my kiddos, mis estimados, estimadas. All right, so this this game gets you 
ideas, right? How you are going to apply your uh, adjectives and adverbs, right? So, ¿qué quiere decir si yo le pregunto? Esto en, esto en español, no es una clase de español ni de traducción, pero quiero que le quede más claro a usted en su mente, en su hard disk. Si yo le pregunto, uh, let's see, Henry, ¿qué quiere decir en español bad? Eh, malo. ¿Y badly? Eh, malvado, podría ser. Mm, ajá. O malvadamente. Okay. Mal, ajá, exacto, mal, malvadamente. Ok, very good. Ok, let's see, uh, Miriam. ¿Qué quiere decir uh, careful? What is the means of the word careful, Miriam? All right, so Orquidia, what is the, the, the meaning of careful? Uh, like cuidado. Okay, and carefully? Solo agreguémosle lo que, lo que va a ser en español, lo mismo. O sea, yo quiero que tengas idea. Como le repito, este no es una clase de español ni de traducción. Esta es una clase de inglés, pero a mí me gusta que quede claro todo para que usted Cuídale se le haga. Exactamente, exactamente, para que usted se le haga más fácil. Entonces, at the time that you start talking English, or, or if you have any conversation, you, you, will, you will use these words with someone, for example, you said, le van a cuidar a su niño, su niño, usted le dice, all right, vamos a mencionar nombres, no, yo no, 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 no sé esos nombres, right, pero digo yo, okay, Julia, you need to be, I mean, you need to take care carefully to my kids, because I be, I be back and I, I want to be happily with everybody all that information all the things that you need to do over here are you need to do this all, all you need to complete all this stuff slowly don't hesitate don't be i mean don't don't rush all right so entonces se da cuenta yo estoy usando todo pero lo estoy utilizando porque le estoy diciendo quiero que te que tomes o que cuides cuidadosamente a mis hijos all right porque quiero estar este, felizmente en mi casa. Las cosas que están en mi casa las tienes que arreglar detenidamente. No te apresures. All right? Y ahí va usted. Entonces, así como lo diría en español, usted lo va a decir en inglés, pero agregándole siempre, en este caso, podría decirle la LLY at the end. En una, en una de ellas, ¿verdad? Slowly, ya nos vamos, solo repitamos, loudly. Loudly. Happily. Happily. Well. Well. Easily. Easily. Badly. Badly. Beautifully. Beautifully. Fast. 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 Quickly. 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 Quietly. Quietly. Slowly. 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 Hard. Hard. All right. Si se dio cuenta, mi estimado, no nos alcanzó la hora, ¿verdad? So, so tomorrow we're going to start, you know, ya sabemos las instrucciones, ya sabemos todo. Vamos a empezar con la clase a darle desde de aquí, de la NEC, como decimos, ¿verdad? El mero este buche, ¿verdad? De ahí le vamos a dar a la clase para que vayamos al 1, 2, 3. Dígame, José Herminio. Go ahead. Time mute. Time mute, José. No le escucho, está en mute. Yeah, sorry. I had uh, some trouble for start, for to connect, maybe two or three minutes more. I don't know uh, what happened. I don't know if it's a problem for that. All right, not a problem, not a problem. You didn't miss anything, all right? So if you miss anything from this class, remember that you can double check this class tomorrow. I'm going to upload this uh, class, online class tonight. 
it will be ready tomorrow, okay? So, si usted cree que se, se perdió de algo, no se perdió de nada, porque la clase la vamos a subir esta noche y mañana ya va a estar lista, ¿verdad? No sé si tiene alguna preguntita antes que se, bueno, vayamos a dormir, before, before we go to sleep. Any questions, guys? No questions. No questions. No questions, no teacher. Questions. All right, guys, I'm going to share some information tomorrow about the conjunctions. All right, so, and I see you tomorrow. Have a wonderful rest of the night. Take it easy and take care, all right? So, have a buenas noches. Have a good night. Take it easy. Good night. Good night, good night guys. Good night. Good night. Good night.